aking viewers, ngayon po ay uh, gusto ko lang pong uh, ipaalala sa inyo ng ipakikita po sa inyo minu ay aking isdang tanigi. So, ay hindi po ako nakabinis pang kusina dahil ibinidyos ko siya before. Ano? Ngayon po, gusto ko lang po magpasalamat muli sa inyo at huwag niyo pong kakalimutan ng like and subscribe after your vision. Thank you and wish you will like my new menu. Ayan, sa ating pong pagbabalik, ang aking pong bagong menu na ipakikilala sa inyo at ang ituturo ko sa inyo ay ang sword fish, fish espada in italiano. Sa Tagalog ay tanigi. Ngayon po, ito ay very special itong aking recipe na ito dahil ito po ay aking personal recipe. Ako po ang uh, nag-invento nitong recipe na ito kaya isishare ko po sa inyo. Ang ating po main ingredients ay itong isda, 400 grams. Ito naman po ang mga iba pang ingredients. Ang carrots, celery, sibuyas, at bawang. Ang ating pong uh, gagawin ay lilinisin natin ang swordfish. Ngayon, nakita nyo po ito, inalis natin yung kaniyang balat. And then, gagayatin po natin siya ng cubes. Ito po kalalaki ang pagkakagayat nyo ng pagkakakubes niya, no? Hindi po kinakailangan tata rin dahil pag niluto po siya ay nadudurog siya ng kanya. Ito po ay iting pong inilagay sa isang mixer lahat po ng ingredients na gulay maliban po sa bawang. Siya po ay ating... Ayan, balik po tayo. Pagkagiling po natin, alagyan nila sa, sa kawali. Ito po ngayon yung dalawang uh, pirasong bawang na buo. At hahaluin natin po sila ng malamig pa. Ngayon, mahida, ang apoy po niya ay mahina lang, ano, dahan-dahan. So, ito po ay atin pong lulutuin uh, minimum ay 8 minutes. Ito po ay isang uh, parte ng ingredients. Ito po ay yung ating... Uh, tomato fresh. Ngayon po, gagayatin nyo sila ng dalawa, alisan nyo siya ng buto, at ilalaga nyo siya sa kaunting tubig. Ang pong ipinagpapatuloy natin ang pagluluto ng ating gulay na giniling. At yun naman po, gigilingin ang nilagang at yun na tomato sauce na fresh. Habang ating pong nila ni ginigisa ang ating gulay, lalagyan niyo po sila ng apat na kutsarang vegetal oil. Habang ipinagpapatuloy uh, natin po pagluluto, gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang ingredient. Ito po ay ang white wine. Yan po ha, mababang kalahating baso lang po, huwag masyadong marami. 8 minutes, after 8 minutes, ito po, lalahok natin yung ating uh, isda. Ang isdang tanigi na ginayat ng cubes. Pahaluin po natin sila ng mabilis, malakas ang apoy. Dahil ang wine po ay ating ilalagay ngayon. Ayan, hayaan po natin siya ng ganyan. Ano. Ngayon po, kinakailangan mag-evaporate ang wine. Lalagyan niyo po siya ng taklob na malakas ang apoy para yung kanya pong wine ay mag-evaporate ng maayos. Ano. Ngayon, ito po yung wine. Ano, na alis na yung ano, nag-evaporate na yung wine. So, nilagyan ko po siya ng dalawang kutsaritang asin. At sa habang po hinahalo natin siya, naririnig natin yung kanyang ano, no, yung, uh, oil niya. So, at that point na ako na narinig nyo na, ilalagay na natin ang kanyang ating giniling na kamatis na hinog. Haluin nyo lang po siya na maganda and I will give only 5 minutes time to cook. After 5 minutes po, lulutuin uli natin siya ng another 5 minutes sa mahina naman ang kanyang apoy. Ayan, medyo malakas ang usok po niya, no? Mm, mabango ang amoy. Yan, ngayon naman po ay time of parsley after 5 minutes. Yan, ngayon po lalagyan natin siya ng parsley leaf. 
na tinagtag. Ngayon po, pagkalagay nyo, ay hahaluin nyo lang po siya. At, uh, kailangan lang po yung mga, ano, mga 3 minutes lang time po yung pagkalagay nyo ng parsley. At, uh, pwede na po nating sabihin na luto na ang ating ulam. Ayan, dito po ang aking uh, presentation na pwede ko pong isadya sa inyo. Ay, vegetarian plates ito. Kaya, um, kaunti lang pong green peas nilagang patatas at saka po ang ating ulam na isda ang sword fish